ஹை நண்ட் பாய் நீங்கள் நம்ம லேண்ட்பேர் டோன் ஸ்டடியில் யூஎம்எல்னா என்னது அதில் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குது ப்ளஸ் யூஸ் கேஸ் டைக்ராமோட டெஃபினேஷன் வித் எக்ஸாம்பிள் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்ன மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ நம்ம யூஎம்எல்ஐ பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு யூஎம்எல்னா அதோட எக்ஸ்பென்ஷன் என்னதுன்னா யூனிஃபைடு மாடலிங் லாங்குவேஜ் இந்த யூனிஃபைடு மாடலிங் லாங்குவேஜை வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து டைக்ராமெட்டிக் ஃபார்மேட்டில் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து யாரெல்லாம் யூஸ் படுத்துவா இதில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் அது எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுங்கிறத வந்து ஒரு டைக்ராம் மூலியமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி காமிக்கிறது தான் யூனிஃபைடு மாடலிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த யூஎம்எல் டைக்ராம் வந்து நம்ம டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பிஹேவியரல் டைக்ராம் இன்னொன்று வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் டைக்ராம் இந்த பிஹேவியரல் டைக்ராமில் சப் டைக்ராம்ஸ் நிறையா இருக்குது அது என்னதுலான்னு பார்த்தோன்னா யூஸ் கேஸ் டைக்ராம் ஆக்டிவிட்டி டைக்ராம் சீக்வன்ஸ் டைக்ராம் ஸ்டேட் டைக்ராம் கம்யூனிகேஷன் டைக்ராம் இன்ட்ராக்ஷன் ஓவர் வியூ டைக்ராம் அண்ட் டைமிங் டைக்ராம் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் டைக்ராம்ஸ்லேயும் நிறைய சப் டைக்ராம்ஸ் இருக்குது அது என்னதுலான்னு பார்த்தோன்னா கிளாஸ் டைக்ராம் பேக்கேஜ் டைக்ராம் ஆப்ஜெக்ட் டைக்ராம் காம்போனன்ட் டைக்ராம் காம்போசைட் ஸ்ட்ரக்சர் டைக்ராம் டெபாசிட் டைக்ராம் அண்ட் ப்ரொஃபைல் டைக்ராம் இதில் தான் இதோட டைப்ஸ் நெக்ஸ்ட் வர்ற ஒவ்வொரு வீடியோலேயும் இதில் உள்ள ஒவ்வொரு டைப்ஸை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம யூஸ் கேஸ் டைக்ராமை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம யூஸ் கேஸ் டைக்ராமை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பிஹேவியரல் டைக்ராம்னா என்னது அதோட டெஃபினேஷனை மட்டும் பார்த்துருவோம் ஓகே இப்போ நம்ம பிஹேவியரல் டைக்ராமை பற்றி பார்ப்போம் பிஹேவியரல் டைக்ராம்னா என்னதுன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டத்தில் வந்து என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் நடக்கணும் அண்ட் அதோடய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்லாம் என்னது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு மாடலாக கிரியேட் பண்ணி காமிக்கிறது தான் பிஹேவியரல் டைக்ராம் அந்த பிஹேவியரல் டைக்ராமில் ஒரு டைப்பை தான் யூஸ் கேஸ் டைக்ராம் இப்போ நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த யூஸ் கேஸ் டைக்ராமை பற்றி பார்த்தோன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டத்தில் வந்து என்னென்ன யூஸஸ் வந்து என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் அதாவது என்னென்ன ப்ராசஸ் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கிறத வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணி காமிக்கிறது தான் யூஸ் கேஸ் டைக்ராம் அண்ட் நம்ம யூஸ் கேஸ் டைக்ராமை பொறுத்த வரை யூசர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் அவங்க பண்ணுற ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் கேஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம எந்த ஸ்கோப்புக்காக பண்ணுறோம் எந்த சாஃப்ட்வேர் பண்ணுறோங்கிறது தான் ஒரு சிஸ்டம் அதை வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம யூஸ் கேஸ் டைக்ராமில் என்னென்ன சிம்பிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோங்கிறத வந்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்டர் யூஸ் கேஸ் சிஸ்டம் ஆர் பவுண்ட்ரி பேக்கேஜ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இந்த சிம்பிள்ஸ்லாம் தான் நம்ம யூஸ் கேஸ் டைக்ராமில் வந்து யூஸ் படுத்துவோம் இதில் இந்த ஆக்டரை வந்து எதுக்கு யூஸ் படுத்துவோம்னா ஒரு சிஸ்டமில் இருக்கிற யூசரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஆக்டர் இந்த யூசர் வந்து யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு பர்சனாக இருக்கலாம் ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு சிஸ்டமாக கூட இருக்கலாம் இவங்களை எல்லாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஆக்டர் சிம்பிள் இப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டூ லைப்ரேரியன் கான்செப்ட் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டும் லைப்ரேரியனும் ஏன்னா லைப்ரரியில் வந்து இவங்க மேக்சிமம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் தான் ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரை வந்து நான் ஆக்டராக எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து யூஸ் கேஸ் ஒரு சிஸ்டமில் இருக்கிற ஆக்டர் பண்ணுற ஆக்ஷன் ஆர் ஃபங்க்ஷனாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் யூஸ் கேஸ் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் வந்து லைப்ரரியில் போய் என்னென்ன நடக்கிறோம் <laughs> நடுவில் நடக்கிற ப்ராசஸ்க்கு மட்டும் நான் கோடிங் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது அதை மட்டும் நான் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கேன் ஸோ அதை மட்டும் இந்த பாக்ஸில் வந்து நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் இந்த சிஸ்டம்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு மட்டும் நான் கோடிங் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிறக்க ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக இதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பேக்கேஜ் சில யூஸ் கேசஸ்லாம் ஒரு குரூப்பாக வந்து கிரியேட்
இந்த ஒவ்வொரு ரிலேஷன் டைப்க்கும் சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம எப்போலாம் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்போலாம் இந்த கண்டிஷன்ஸை நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கணும் இப்போ நம்ம அசோசியேஷன் பிட்வீன் ஆக்டர் அண்ட் யூஸ் கேஸை பற்றி பார்ப்போம் ஒரு ஆக்டருக்கும் யூஸ் கேஸ்க்கும் நடுவில் ஒரு டைரக்ட் லிங்க் இருந்துச்சுன்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம அசோசியேஷன் பிட்வீன் ஆக்டர் அண்ட் யூஸ் கேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற ஆக்டருக்கு வந்து பாரோயிங் புக்குங்கிற யூஸ் கேஸ்லேருந்தும் ரிட்டர்னிங் புக்குங்கிற யூஸ் கேஸ்லேருந்தும் டைரக்ட் லிங்க் வந்திருக்கு ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நம்ம அசோசியேஷன் பிட்வீன் ஆக்டர் அண்ட் யூஸ் கேஸ்ன்னு சொல்லலாம் இதோட கண்டிஷன்ஸ் என்னெல்லாம்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஆக்டர் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன் யூஸ் கேஸ் கூட ஏதாச்சும் லிங்க் ஆகிருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு ஆக்டர் வந்து மல்டிபிள் யூஸ் கேஸ் கூட லிங்க் ஆகிருக்கலாம் அண்ட் மல்டிபிள் ஆக்டர்ஸ் வந்து ஒரே யூஸ் கேஸ் கூட லிங்க் ஆகிருக்கலாம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ரெண்டு யூஸ் கேஸ் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டு அதே மாதிரி லைப்ரேரியனுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒன் யூஸ் கேஸ் ஆச்சும் இருக்கணும் ஸோ அந்த கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு ஆக்டர் வந்து மல்டிபிள் யூஸ் கேஸ் கூட லிங்க் ஆகிருக்கலாம் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் வந்து பாரோயிங் புக்குங்கிற யூஸ் கேஸ் கூடையும் ரிட்டர்னிங் புக்குங்கிற யூஸ் கேஸ் கூடையும் லிங்க் ஆகிருக்காங்க ஸோ செகண்ட் கண்டிஷன்ஸையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டு மூணாவது கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க மல்டிபிள் ஆக்டர் வந்து ஒரே யூஸ் கேஸ் கூட லிங்க் ஆகிருக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிற ஆக்டரும் லைப்ரரிங்கிற ஆக்டரும் ஒரே யூஸ் கேஸ் அதாவது பாரோயிங் புக்குங்கிற யூஸ் கேஸ் கூட லிங்க் ஆகிருக்காங்க ஸோ தேர்ட் கண்டிஷனையும் அது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஜென்ரலைசேஷன் ஆஃப் அன் ஆக்டர் இங்க வந்து ஒரு ஆக்டர் வந்து இன்னொரு ஆக்டர்ல இருந்து இன்ஹெரிட்டர் டிரைவ் ஆகி வந்திருப்பாங்க அப்படி வந்த ஆக்டருக்கும் டிரைவ் ஆகி வந்த ஆக்டருக்கும் நடுவுல உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை கொடுக்கறது தான் ஜென்ரலைசேஷன் ஆஃப் அன் ஆக்டர் இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள்ல வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ல இருந்து ஃப்ரெஷர் வந்து இன்ஹெரிட் ஆகி வந்திருக்காங்க ஸோ இங்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து பேஸ் ஆக்டர் அண்ட் ஃப்ரெஷர் வந்து இன்ஹெரிட் ஆக்டர் இதோட கண்டிஷன்ஸ் என்னெல்லாம்னு பார்த்தோன்னா இப்படி இன்ஹெரிட் ஆகி வந்திருக்க ஆக்டர் வந்து அவங்களோட ஆன்சஸ்டர்ஸ் அதாவது யார்கிட்ட இருந்து இன்ஹெரிட் ஆகி வந்தாங்களோ அவங்களோட யூஸ் கேஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த இன்ஹெரிட் ஆகி வந்த ஆக்டருக்குன்னு அவங்க ரோல்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒன் ஆர் மோர் யூனிக் யூஸ் கேசஸ் வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும் இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோன்னா இன்ஹெரிட் ஆகி வந்த ஆக்டர் ஃப்ரெஷர் வந்து அவங்களோட ஆன்சஸ்டர் ஸ்டூடெண்டோட எல்லா யூஸ் கேசஸையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது போரோயிங் புக் ரிட்டர்னிங் புக்குங்கிற யூஸ் கேசஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டு அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரெஷருக்குன்னு தனியா ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு யூஸ் கேஸ் இருக்கு அது என்னன்னா ரெக்வஸ்ட் ஃபார் மெம்பர் கார்டு ஏன்னா புதுசா வரவங்களுக்கு வந்து ஒரு மெம்பர் கார்டு இருக்காது ஸோ அதை வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அவங்க மெம்பர் கார்டு வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் அவங்க புக்கை பாரோ பண்றது ரிட்டர்ன் பண்றதுலாம் பண்ண முடியும் ஸோ அதை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா இவங்களுக்குன்னு பண்ணணும் ஸோ இங்க வந்து அவங்க ரோல்க்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு யூனிக் யூஸ் கேசஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ செகண்ட் கண்டிஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ யூஸ் கேசஸ் இதோட நேம்லேயே இருக்கு இது எக்ஸ்டெண்ட்னு ஸோ இது என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு யூஸ் கேஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி சிஸ்டம்க்கு மோர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணி கொடுக்கும் இதோட கண்டிஷன்ஸ் என்னெல்லாம்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ்டெண்டிங் ஆர் டிரைவ் யூஸ் கேஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்டட் அதாவது பேஸ் யூஸ் கேஸை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும் இந்த எக்ஸ்டெண்டிங் யூஸ் கேஸ் வந்து எப்பவுமே ஒரு ஆப்ஷனலா தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி இது எப்போ வந்து ஆப்ரேட் ஆகும்னா இதோட கண்டிஷன் ட்ரிகர் ஆகும் போதுதான் இது வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்டெண்டட் அதாவது பேஸ் யூஸ் கேஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்டிங் யூஸ் கேஸ் இல்லைனாலும் மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கணும் இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம்னா ரிட்டர்னிங் புக்குங்கிற யூஸ் கேஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அடிஷ்னலா இன்னொரு யூஸ் கேஸையும் கொண்டு வந்திருக்கோம் பே ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள்ல வந்து பார்த்தோம்னா ரிட்டர்னிங் புக்குங்கிறது வந்து எக்ஸ்டெண்டட் யூஸ் கேஸ் அதாவது பேஸ் யூஸ் கேஸ் அதே மாதிரி பே ஃபைனுங்கிறது வந்து எக்ஸ்டெண்டிங் யூஸ் கேஸ் அதாவது டிரைவ் யூஸ் கேஸ் இப்ப இங்க வந்து பே ஃபைன் வந்து ரிட்டர்னிங் புக்கை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு இங்க வந்து எதனால இந்த பே ஃபைன் வந்து ரிட்டர்னிங் புக்கை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம்னா புக்கை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் போது மட்டும்தான் இவன் வந்து லேட்டா கொடுத்துருக்கானா இல்ல சீக்கிரமா கொடுத
நெக்ஸ்ட் வந்து இன்க்ளூட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ யூஸ் கேசஸ் இங்க வந்து ஒரு யூஸ் கேஸ்க்கு இன்னொரு யூஸ் கேஸ் வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுவோம் அப்படி இன்க்ளூட் பண்ற இன்க்ளூடட் யூஸ் கேஸ் வந்து பேஸ் யூஸ் கேஸோட ஒரு பார்ட்டா இருக்கணும் இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தனா ரெனிவல் புக்குங்கிற பேஸ் யூஸ் கேஸ்க்கு நம்ம அப்டேட் டேட்ஸ்ங்கிற யூஸ் கேஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்றோம் இதோட கண்டிஷன்ஸ் வந்து என்னலானா பேஸ் யூஸ் கேஸ் வந்து இன்க்ளூடட் யூஸ் கேஸ் இல்லனா இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கும் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ற இன்க்ளூடட் யூஸ் கேஸ் எல்லாமே எப்பவுமே மேண்டேட்ரியா தான் இருக்கும் புது <laughs> வரையும்போதுங்க <laughs> வந்துருக்கும் <laughs> வந்து முடிஞ்சிருச்சு